。香港景点 2023， 香港新景点有哪些？香港必去地标精选。香港景点众多，包括维多利亚港、太平山、香港迪士尼乐园、海洋公园、天际一百大屿山等等，都是十分著名的景点。而香港最近又有哪些新景点值得一去呢？如果想要前往香港游玩，现在就让我为您加以介绍，跟着中意游安排你的香港自由行吧。香港景点一：维多利亚港。维多利亚港位处香港岛与九龙半岛之间，是世界著名的海港，享有“东方之珠”的美誉。维多利亚港在香港历史发展上占有重要的地位，主导香港经济和旅游业发展，更是香港成为国际大城市的关键之一。维多利亚港两岸均为香港中心商业区。夜景更是世界三大夜景之一，绝对是您游香港不能错过的经典景点。游览维多利亚港的方式很多，像是每天晚上八点都会上演的维多利亚港大型灯光音乐汇演《幻彩咏香江》，结合灯光效果的音乐汇演，由维多利亚港两岸共44座摩天大楼及地标合作举行，相当值得一看。您也可以搭上天星小轮等游船，从海上欣赏海港璀璨夺目的景色。或者漫步在维港北岸边印有明星手印的星光大道，在全球最美天际之下享受无与伦比的夜晚，慢慢欣赏维多利亚港的美丽与悠闲。温馨提醒：如果要欣赏晚上八点的灯光秀，记得站在尖沙咀那侧往港岛方向看窝。香港景点二：香港迪士尼乐园。来到香港，可安排前往深受大人小孩喜爱的奇妙王国——香港迪士尼乐园度假区。带您置身于梦幻的迪士尼故事当中，与迪士尼卡通人物相见欢，展开一段奇妙、惊险、刺激的冒险旅程。乐园共有七个不同的主题园区，提供超过百项的游乐设施及娱乐体验，还能入住华丽舒适的迪士尼主题酒店，留下美好回忆。走进香港迪士尼乐园，可以尽情探索各国丛林，游览神秘的博物馆，乘坐矿车飞越矿山。坐上小船环游缤纷世界，甚至坐上火箭飞越太空，您更可率先欣赏全新面貌的奇妙梦想城堡。Marvel 迷更不可错过明日世界与铁甲奇侠，以侠与黄蜂女协力完成惊险任务。度假区内更有各式商店及餐厅可供选择，尽情挑选特色商品，戴上可爱头饰，开始一整日的玩乐吧。温馨提醒：迪士尼乐园的夜晚烟花表演节目。是最后不能错过的表演之一哦。香港景点三海洋公园，香港海洋公园位于香港岛黄竹坑，占地逾九十一点五公顷，是一座集海陆动物、机动游戏、运动及有趣设施的度假区。其实一个世界级的主题公园，也是全球最受欢迎及最多入场人次的主题公园之一。公园依山而建，主要分为高峰乐园及海滨乐园，以缆车和海洋列车连接。公园分为八大主题区域，包括亚洲动物天地、梦幻水都、微微天地、热带雨林天地、动感天地、海洋天地、急流天地及冰极天地，十分丰富有趣。来到香港海洋公园，可以乘坐海洋列车，与七彩缤纷的海洋生物展开深海历程，一起潜入深不见底的海洋世界，也可带您展开一场非洲探索旅程。一睹胡蒙家族如何萌爆全场，还有全新科技互动体验。您可自创独一无二的 AI 超级动物，和您一起挑战各种艰难的任务，从中认识动物和自然环境的奥秘。公园内还有全新开幕的香港海洋公园水上乐园，设有恒温设备，冬日一样可以尽情享受戏水乐趣。香港景点四：杜莎夫人蜡像馆，同样位在太平山上的香港杜莎夫人蜡像馆，是香港最受欢迎的景点之一。来到星光熠熠的杜莎夫人蜡像馆。可以与英女王等世界名人的蜡像合照打卡。馆内还有威尔斯亲王威廉与王妃凯特蜡像崭新进驻，游客可以近距离一睹这对模范夫妇的皇室风范。如果您是韩国追星族，馆内还有众多韩国欧巴。杜莎夫人蜡像馆让您与全球名人近距离接触，昔日只能透过荧幕看，现在以蜡像姿态活灵活现地呈现在您眼前。您可以与你最爱的明星一同合照留念。您也可以和功夫巨星李小龙、成龙及甄子丹比划一番，运动迷亦可在此一睹姚明、史蒂芬·居里等巨星的风采，度过精彩愉快的一日。香港景点五太平山，若说到香港最为著名的标志性景点
，非香港太平山莫属。太平山为香港岛最高点，居高临下能将整个城市的繁华景象尽收眼底。此处是欣赏香港城市天际线最佳据点。白天、日落、夜景各有不同风情，建议大家可安排于下午搭乘山顶缆车上山，一直待到天黑，可以一次欣赏到三种不同的景致。在山顶上还能购物、玩乐、用餐间拍照打卡，保证收获满满。通往太平山顶的山顶缆车是全球著名及历史最悠久的缆索铁路之一，自1888年5月正式启用，至今已有超过百年的历史。目前已经是第六代缆车，车厢屋顶为大面玻璃，让大家能清楚欣赏香港市景。大家可以从香港中环商业区搭乘山顶缆车。通往太平山顶的凌霄阁，凌霄阁内设有山顶市集、杜莎夫人蜡像馆，还有许多坐拥醉人景色的时尚餐厅，其中的更是香港最高的360度观景台，是欣赏香港璀璨夜景的绝佳选择。香港景点六兰桂坊，兰桂坊是全世界最热门的派对圣地之一，兰桂坊屹立至今三十载，成为香港无人不知的城中普点，无论是土生土长的香港人。还是刚来到香港的新居民，可能都去过兰桂坊。兰桂坊云集了几十间酒吧夜店，选择多到让人花了眼。为了让夜生活变得更简单一些，兰桂坊这份最靠得住的经典夜店攻略，绝对有赞无谈。兰桂坊是香港夜生活的殿堂地，每逢万圣节、圣诞节、元旦或兰桂坊啤酒节，兰桂坊街头更会有一场场色彩缤纷的嘉年华，满载美酒美食。成为城中令人瞩目的节庆焦点。想要感受香港西方节日的气氛，兰桂坊绝对是必游热点。兰桂坊的魅力是夜生活，过了晚上十一点，这里就人头攒动，很多人拿着啤酒站在路上，非常热闹。此外，运气好的话，说不定还能碰到香港明星。香港景点七：星光大道。香港星光大道 （Avenue of Stars） 位于中国香港九龙尖沙咀东部尖沙咀海滨花园的特色景点。星光大道为表扬中国香港电影界的杰出人士的特色景点，仿效好莱坞星光大道而建。杰出电影工作者的方明与手掌印镶嵌在特制的纪念牌匾，以年代依次排列在星光大道上。星光大道可容纳100名电影工作者的纪念牌匾。香港景点巴斯盖100景观台，香港九龙天际100景观台，就位于 Sky 100摩天大楼100楼的高度，可以用360度的视野俯瞰整个香港。还能从高空收藏有世界三大夜景的维多利亚港夜景，我是觉得比去太平山上看维港还要舒服。一方面有冷气吹，再来就是等山顶缆车人挤人。建议大家事先买票比较便宜。喜欢收藏城市景色的话，记得把天际一百列进你的香港自由行清单中。香港景点九昂坪三百六十，昂坪缆车亚洲最长的双缆索缆车系统，全程二十五分钟。是现今排队排到天荒地老的超夯香港景点，最酷的地方在于拥有三百六十零死角景观的缆车，全程约二十分钟，过程可以饱览群山环绕的高原景色，也可以同时远眺南中国海的广阔。若是不怕高的人，更可以选择水晶车厢，全透明的车厢有如凌空翱翔于美景之上，是人气相当高的观光设施。抵达后就是充满着中国风特色的昂坪市集，步行五分钟还有宝莲禅寺。天坛大佛是全球最大青铜座佛，访客到了哪也可以朝圣窝。香港景点时，香港历史博物馆。香港历史博物馆于1975年创立。历史博物馆无论从外形、色调上看都非常的协调，使其形成了博物馆的组合。如此壮丽的香港历史博物馆，吸引了无数来到这里参观旅游的人们。这里最受人们欢迎的景点，是重点展示香港自然历史和人文历史的阵列。香港历史博物馆是购藏、研究和修复馆藏文物的地方，使香港的文化遗产受到完好好保存。此外，历史博物馆通过馆藏教育和展览，以及推广活动，提高了人们对香港历史的发展，以及对独特文化遗产的认识和兴趣。相信到香港历史博物馆旅游会让您不虚此行。今天的视频就到这里，感谢大家的观看。如果你喜欢这个视频，请不要忘记点赞、分享给你的朋友和家人，同时也记得在评论区留下你的想法和建议。如果你还没有订阅我的频道，记得点击订阅按钮，这样你就能够第一时间收到我的最新视频了。
。还有、哦，别忘了打开小铃铛的通知，这样你就不会错过任何一个更新了。再次感谢大家的支持，我们下期再见。